ஃபஸ்ட் மேட்ச் வந்தது மூத்தல் மேக்னஸ்டா வின் பண்ணியிருக்காரு அது மாதிரி நிறைய ஆல்ரெடி ஃபோர் மேட்சஸ் பிளே இருக்காரு கான்ஸ்டேபிள் பிரகாஷ் நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் பாலனி டஸ்கர்ஸ் நம்ம செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க அஞ்சு வின் ஒரு லாஸ்ன்னு பட் இன்னைக்கு ஆப்போசிட்டாக விளையாட போகிற விஜயநகர வீர்ஸ் அஞ்சு தோல்வி ஒரு வெற்றின்னு இருக்காங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க மிஸ்டர் சங்கீத் யார் இன்னைக்கு வின் பண்ண आने वाली टीम बताएगी क्या वो तूफान को चीर कर आगे निकल जाएगी या फिर उसमें ढह जाएगी बुलाते हैं विजय नगर உங்க எல்லாரையுமே மீண்டும் வெல்கம் பண்றதுல சந்தோஷம் சோ இன்னைக்கு ஸ்டார்டிங் செவன் மிடில்ல முகேஷ் கண்ணன் ரைட் கவர் பொசிஷன்ல கோகுல கண்ணன் லெப்ட் கவர் பொசிஷன்ல ஹரிஹர சுதன் இருக்காரு இன்னைக்கு ரைட் இன்ல மாசான முத்து லெப்ட் இன்ல சுதாகர் ரைட் கவர் பொசிஷன்ல பிரபாகரன் அண்ட் லெப்ட் கவர் பொசிஷன்ல வேலை பண்ணிருக்காரு கண்டிப்பா விஜயநகர் பீர்ஸுக்கு இது ஒரு டஃப்பான ஸ்டார்டிங் செகனா செவனா தான் இருக்கும் ஸோ சங்கீத் ப்ரோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த டீமை பத்தி இந்த டீம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குங்க ப்ரோ அந்த மெயினாக சுதாகர் தான் லீட் ரைடர் சுதாகர் தாக்கல் கண்டிப்பாக ப்ரோ மோசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக சுதாகர் வித் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட்ஸ் ரைடிங் பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்காரு அதே அதே சமயம் இந்த சேம் டே அந்த விஜயநகர வீர்ஸ் ஸ்டார்டிங் செவன் இப்போ பார்க்கலாம் டீம் ஃபுல்லாக வரும் அதில் வந்து பானு பிரகாஷ் மிடில் இருக்கார் சுஹாஸ் கவர் போஸ்ட்டில் வந்து சுஹாஸ் அண்ட் சிவகுமார் இருக்கார் ரைட் இன் அண்ட் லெஃப்ட் இன்ல தீபக் நாகராஜு அண்ட் மது கவிதப்பா ரைட் கார்னரில் கிருஷ்ணகுமார் அண்ட் முகமது சீனா இருக்கார் மது கவிதப்பா தான் இந்த விஜயநகர ரீடர் என்ன என்ன நினைக்கிறீங்க பிரகாஷ் மது கவி கவிதப்பையை தாக்க முடியுமா இல்லையா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக மது கவிரப்பா ஒரு இம்ப்ரெசிவான ரைடர் தான் சோழா வீரன்ஸோட ரொம்ப டஃப்பான கேம் விளையாண்டாங்க போன மேட்ச்சில் ஸோ இந்த மேட்ச்லையும் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டாப் த்ரீ ரைடர்ஸ்க்கான அந்த பொசிஷனை பார்த்துட்ருக்கோம் சுதாகர் வித் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட்ஸில் இருக்கார் குணால் பாட்டி வித் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் பிரிமீந்தர் பூரா நேற்று மேட்ச் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சங்கீத் பூராவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னு கரெக்ட் அருமையான பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது இல்லை மூணு பேருமே டாப் தான் குணால் பாட்டியோட லாஸ்ட் மேட்ச் விளையாடினது அருமையாக விளையாடினா பாயிண்ட் கிடைக்கல ஆனால் இருந்தாலும் அவர் அருமையாக விளையாடினார் லாஸ்ட் மேட்ச் அதே பார்த்து கண்டிப்பாக பார்த்தேன் டாப் டிஃபெண்டரில் பார்த்தேன்னா முதல் பொசிஷனில் ஆஷிஷ் தாதே மாலிக் இருக்காரு தேர்ட்டின் மேட்ச்சில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேக்கிள் பாயிண்ட் அண்ட் முருகநாத முருகன் கௌதம் செகண்ட் பொசிஷனில் சோழா வீரன்ஸ் இருக்காரு ஐம்பத்தொம்பது பாயிண்டோட கொஞ்சம் பின்னாடி அங்கி மூணாவது இடத்துல இருந்தார் அண்ட் விஜயநகர வீர்ஸ் தான் இப்போ டாஸை வின் பண்ணியிருக்காங்க வின் பண்ணி கோர்ட்டை சாய்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக பழனி டஸ்கஸ் எப்பவும் பள்ளி டெஸ்கஸ் தான் சங்கீத் எப்பவுமே வந்து டாஸை வின் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த தடவை சோ விஜயநகர வீர்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஒரு ட்விஸ்ட் எதிர்பார்க்கலாமா இந்த மேட்சுக்கு கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஜயநகர வீர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா இது ஒரு வின் மஸ்ட் வின் கேம் தான் ஏன்னா டேபிளோட கடைசி பொசிஷன்ல இருக்காங்க ஸோ த மெயின் மேன் சுதாகர் பதினஞ்சு மேட்ச்ல நூத்தி அறுபத்தெட்டு புள்ளிகள் அருமையான ஒரு ரைடர் சூப்பர் ரைடர் 
சோ இவர பத்தி தான் அந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட் அந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட் பாருங்க 79.62 ஸ்ட்ரைக் ரேட் அருமையான ஸ்ட்ரைக் ரேட் கண்டிப்பா சங்கீத் அவரோட அருமையான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டின் காரணமா தான் அவர் சூப்பர் ரைடரா திகழ்ந்துட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி இந்த விஜய் நகரா வெர்சஸ் மது கவிர பண்ண நேத்து சொன்னேன் 14 மேட்ச்ல 82 ரைட் பாயிண்ட்ஸ்ோட இருக்காரு அவர ஸ்ட்ரைக் ரேட் சுதா கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியா தான் இருக்கு 50.93 நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ ஏன்னா விஜயநகர் வீர்ஸ்க்கு இது ஒரு மஸ்ட் வின் கேம் தான் டேபிளில் கடைசி பொசிஷனில் இருக்காங்க பழனி டஸ்கஸ் பதினஞ்சு மேட்ச்சில் பத்து வெற்றி ஆஹா வரிசையாக நாலு வின்ங்க நாலு பச்சிலிட்டி இருக்குது பாருங்க ஹாட்ரிக்கும் மேலே போயிடுச்சு வரிசையாக கண்டிப்பா ஹாட்ரிக் கேம் தாண்டிட்டாங்க அந்த பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் தான் பழனி டஸ்கஸ் இந்த மேட்சுக்கு வராரு ஆஹா விஜயநகர் வீர்ஸ் விஜயநகர ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பெரிஞ்சாலும் முதல் விசில் வந்துருச்சு சுதாகர் தான் முதல் ரைடுக்கு போறாரு சங்கேத் உங்களோட சூப்பர் ஸ்டார் இறங்கிட்டாரு உள்ள சுதாகர் சூப்பர் ஸ்டார் டூர்னமெண்டே அவருதா இவ்வளவு கண்டிப்பா நூத்தி அறுபத்தி எட்டு புள்ளிகள்ங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய நம்பர் தான் அதுக்கு செகண்ட் போஸ்டன் கூட நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அவர் அவரை போட்டு அதான் அவரை டிஃப்ரெண்டா தெரியுது அவர் ஒவ்வொரு மேட்ச்லயும் சூப்பர் டென கம்ப்ளீட் பண்றாரு என்ன <laughs> 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 தேவைப்படலாம் <laughs> 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 போயிருக்காரு <laughs> அது ஒரு டோ டச்சா இருக்குமா இல்ல போனஸ்க்கான வாய்ப்பா எதுக்காக இந்த ரிவ்யூ எடுத்திருக்காங்கிறத கொஞ்சம் ஒன்னுச்சு பாக்கணும் அப்புறம் சங்கீத் என்ன பண்றாங்கன்னா இப்போ டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யாரு ரிவ்யூ எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு சாதகமாவே ரிசல்ட் ஆல்மோஸ்ட் அமைஞ்சிருது
விஜயநகர வீர் தீபக் நாகராஜும் ரெயில் வராரு இப்போ ஆல்ரெடி பழனி டஸ்கஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு விஜயநகர வீர் இன்னும் ஓப்பனே பண்ணல இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டாமினன்ஸ் பழனி டஸ்கஸ் கொடுக்குறது இல்லையா பிரகாஷ் இல்லை எப்போவுமே பழனி டஸ்கஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த விஷயத்தில் கரெக்டாக இருக்காங்க கரெக்டாக அந்த லீடிங் எடுத்து கையில் வச்சுக்கிறாங்க ஒரு எட்டு பாயிண்ட் பத்து பாயிண்ட் லீடிங்லேயே தான் மூவ் பண்ணுறாங்க கேமை ஆமாம் அந்த லீடு ஜாஸ்தியாகும் போது தான் அந்த ஒப்போசிட் டீமுக்கு அந்த ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அதான் அதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் பண்ணி டஸ்கஸ் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த மேட்சஸ் கண்டிப்பாக விஜயநகர் வீர்ஸ்க்கும் இன்றைக்கி இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே அவங்களும் அந்த ஒரு எட்டு பாயிண்ட் பத்து பாயிண்ட் லீடிங்கை பழனி டஸ்கஸ் மேலே வச்சாங்க அப்படின்னா இந்த மேட்சை வின் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது விஜயநகர் வீர்ஸ்க்கு இருந்தாலும் விஜயநகர வீர்ஸ் லைக் இது இது வந்து ரொம்ப ஒன் சைடு மேட்ச் ஆகுமா இல்லை அந்த லைக் ஒரு நெக் டு நெக் மேட்சாக இருக்குமா என்ன எதிர்பார்க்குற பிரகாஷ் மது கவிரப்பா அவர் ஒரு நல்ல ரைடர் தான் ஸோ அவரும் பாயிண்ட்டை ஸ்கோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு நல்ல ஒரு பேட்டிலாக இருக்கும் ஏன்னா பழனி டஸ்கஸ் வெர்சஸ் விஜயநகர வீர்ஸ் லாஸ்ட் மேட்சும் நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்சாக தான் அமைஞ்சிச்சு ஸோ எதிர்பார்க்கலாம் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்சாக இருக்கும்னு அந்த ரீப்ல வந்து தப்பா காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து முன்னாடி நடந்த ரைடர் ரீப்ல தான் காமிச்சது அதை ஏதோ மிஸ் மேட்சுன்னு நினைக்கிறேன் கிராஃபிக்ஸ் டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதில் எடுத்தான் கண்டிப்பாங்க <laughs> முக்கிய <laughs> ஸோ கடைசி ஒரு அஞ்சு மேட்சாக முகேஷ் தான் கேப்டனாக இருக்கார் இதுக்கு முன்னாடி கேப்டனாக வந்து சஞ்சீவி இருந்தார் ஸோ சஞ்சீவி சர்வைவல் ரவுண்ட் ஃபுல்லாக அவர் தான் கேப்டன்சி பண்ணார் இப்போது இந்த பூஸ்டர் ரவுண்டை முகேஷ் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேப்டன்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ ஒரு காமான பிளேயர் இந்த மேட்ச்சில் என்ன பண்ணுறாருங்கிறத பொறுத்து வந்து நம்ம பார்க்கலாம் விஜயநகர் சுதாகர் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸாக தான் இருக்காங்க எல்லா மேட்சும் அந்த ரைடுக்கும் அவர் கிடச்ச இந்த போயிண்ட் இருக்குது அவர் கன்ஃபார்மாக டெஃபினட்டாக இருக்குன்னு அவர் அந்த கான்ஃபிடன்ஸோட தான் எல்லா மேட்சுக்கும் எல்லா ரைடுக்கும் ரிவியூ போகிறார் இந்த மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நான் சொன்னதே அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே தெரியுது பாருங்கள் ரெண்டு ரிவியூ ஆமாம் இப்போ ஒரு ரிவியூ இன்னும் போகல ஐ திங்க் இப்போ ஆஃபிஷியல் டிஸ் டிஸ் டிஸ்கஷன் தான் போயிட்டுருக்கு ரிவியூக்கு போகல ஆமாம் அஃபிஷியல் டிஸ்கஷனில் என்ன ரிசல்ட் வருதுங்கிறத பார்த்துட்டு ரிவ்யூக்கு போகலான் விஜயநகர் வீர்ஸோட கோச் இங்கேருந்தே கையை காமிச்சிட்டாரு 
பாக் ஷேப்ல கையை காமிக்கும் போதே தெரிஞ்சது ரிவ்யூ வேணும்னு கேட்டுருங்கன்னு சோ டிசிஷன் யாருக்கு ஃபேவரா இருக்கும் நீங்க சொல்லுங்க அந்த டச் இருக்குதா எனக்கு நினைக்கிறேன் 2.5 தான் நான் பார்த்த வரைக்குமே டச் இருந்துது அந்த டச் இருக்கு கண்டிப்பா நானும் பார்த்தானே அந்த ஆங்கிள் பார்க்கும் போது டச் இருக்கு ஆனா ஆபீஷியல்ஸ் அந்த கேமரா ஆங்கிள் மல்டிபிள் கேமரா ஆங்கிள் பார்க்கும் போது கரெக்ட்டா தெரியும் 2.5 தான் ஆஹா வெற்றி காத்து இன்னைக்கு பழனி டஸ்கஸ் மக்கம் தான் அந்த ரிவ்யூ வேஸ்ட் இல்ல ரிவ்யூ ரிவ்யூ கரெக்ட் ரிவ்யூ போறாங்க ரிவ்யூ விஜயநகர் ரிவ்யூ போறாங்க பார்க்கலா கண்டிப்பா கண்டிப்பா அங்கே கோச் அங்க இருந்து கைய காமிக்கும் போதே நினைச்சேன் கண்டிப்பா இவங்க இந்த தடவை ரிவ்யூ எடுப்பாங்கன்னு சுதாகர் அப்பவே இருந்தே லேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரெடி ஆயிட்டு இருக்காரு நெக்ஸ்ட் ரைடுக்கு ஆனா இங்க விஜயநகர் வீர்ஸ் என்ன ரிவ்யூ எடுத்திருக்காங்க அப்படினா ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே கிடையாது அவர் வந்து மிட்ல என கிராஸ் பண்ணல ரைடர் அவுட்னு சொல்லி அந்த ரிவ்யூ கேட்டிருக்காங்க சோ இது எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா அமையும்னு பார்க்கலாம் அது எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் கோஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் அது கோஸ் பண்ணிட்டா எனக்கு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியுது ஓகே நம்ம தடோபா டைகர்ஸ்ோட கோச் பார்த்துட்டு இருக்கோம் வித் எல்லோ டி-ஷர்ட் அவங்களோட பேர் டக்கு ஞாபகம் இல்ல மறந்துருச்சு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சேதனா சேதனா சிங் ஆ எஸ் 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 ரிவ்யூ ஒன் தடோபா டைகர் டீம் ஒவ்வொரு ஹாஃபுக்கும் ஒரு ரிவ்யூ தான் கொடுக்கப்படும் அந்த ஒரு ரிவ்யூவை இந்த இடத்துல எடுத்து முடிச்சுட்டாங்க விஜயநகர வீர்ஸ் இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல ரிவ்யூவே கிடையாது என்ன மட்டும் இல்ல ரிவ்யூவோடையும் இருக்காங்க ஆமா ரொம்ப டஃப் கொஸ்டின் சில பேர் விஜயநகர் இன்னும் வெறும் ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இருக்காது சூப்பர் ஆல் அவுட் போஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க சூப்பர் டாக்கல் சுதாகர் தான் திரும்ப உள்ள போய் இருக்காரு டச் பாயிண்ட் கிடைச்சிருங்க கிடைச்சிட்டு கிடைச்சிட்டாரு கிடைச்சிட்டாரு டச் பாயிண்ட் எடுத்தாங்க அருமையான ஒரு டச் அருமையான டச் சுதாகர் கிட்ட இருந்து சுதாகர் வந்த பாயிண்ட் இல்லாம எம்டி ரைட் கம்மியா தான் பண்றாரு அது கரெக்டாவே தெரியுது அவர் வந்து நான் பாயிண்ட் எடுத்து தான் போறாரு சுதாகர் அவர் ரைட விட பாயிண்ட்ஸ் அதிகமா கொண்டு வராரு அதன் காரணமா தான் 168 ரைட் பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்காரு இல்ல ஆல் அவுட் ஆல ஆல் அவுட் 1 ஆல் அவுட் பல்லி டஸ்கர்ஸ் முதல் முறை ஆல் அவுட் ஆகுறாங்க விஜயநகர வீர்ஸ் பல்லி டஸ்கர்ஸ்க்கு அந்த மூணு பாயிண்ட் கிடைக்குது போ பயங்கரமாட்டர் <laughs> 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 கண்டிப்பா டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராங் பண்ணனும் டிஃபென்ஸ்ல பாயிண்ட் எடுத்து ஆகணும் அப்படினு விஜயநகர் வீர்ஸோட கோச் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார் அவர் டீமோட ஸ்டார்டிங்லயே அவர் மைண்ட்லயே இப்ப அதான் இருக்கும் கண்டிப்பா வந்து விஜயநகர் வீர்ஸ் வந்து டிஃபென்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்து ஆகணும் சுதாகர பிடிக்கணும்னா கண்டிப்பா ஆனா இப்ப ஸ்டாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீமுக்கு டிஃபென்ஸ்ல எந்த பாயிண்ட்டுமே இது வரைக்கும் வரல சோ பாயிண்ட் டச் தான் சொன்னாங்க 13 பாயிண்ட் கூட ரைட்ல தான் வந்துச்சு டிஃபென்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் கூட வரல அந்த கண்டிப்பா அதுக்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னா சுதாகர்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் போற ரைட்ல எல்லாத்துலயுமே ரெண்டு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துகிட்டே இருக்காரு சோ டிஃபென்ஸ்க்கு வேலை வைக்கல அவர் இன்னும் நினைக்கிறேன் <laughs> புதுச்சேரி ராஜீவ் காந்தி இண்டோர் ஸ்டேடியம் 
பாண்டிச்சேரி மக்களுக்கு பெரிய வணக்கம் ஏன்னா இதை நேராகவும் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ வியூவர்ஸ் பார்க்குற எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி தான் என்ன அப்படின்னா நாங்களும் இந்த மேட்ச்சை நேரில் வந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் வரலாமான்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக வரல இப்போ வந்து இப்போ வரைக்கும் டூர்னமெண்ட் இந்த யுவா கபடி சீரீஸ் வந்து என்ட்ரி ஃப்ரீயாக தான் போட்டிருக்கு யாருக்கு மனாலும் வந்து பா பார்க்க முடியும் ஆடியன்ஸ்க்கு தனியாக பாக்ஸ் நிறைய சீட் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காரு அதனால் எந்த மேட்ச் இப்போ வந்து ஃப்ரீயாக வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எந்த மேட்ச்னாலும் ஃப்ரீயாக வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் சங்கீத் இப்போ உங்களுக்காக கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் யாரெல்லாம் நாங்கள் போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படணும்னு ஆசைப்பட்டிங்களோ நீங்கள் எல்லாருமே போக வேண்டிய இடம் ராஜீவ் காந்தி இண்டோர் ஸ்டேடியம் பாண்டிச்சேரி ஸோ அங்கே தான் மேட்சஸ் நடந்துட்டுருக்கு இதுக்கப்புறம் சேலஞ்சர் ரவுண்ட் பிளே ஆஃப்ஸ்னு இன்னும் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பார்க்க விரும்புகிறவங்க நேரிலே போய் பார்க்கலாம் ரெண்டு பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு ரெண்டு பாயிண்ட் முப்பதாந்து தான் ஃபைனல் தேர்ட்டி எயிட் டிசம்பர் அதுக்கப்புறம் நியூ இயர் நியூ இயர்க்கு முன்னாடி முன்னாடி இருக்கிற ஷெடியூலில் இருந்து அஞ்சாம் ஃபிஃப்த் ஜனவரி தான் லாஸ்ட் ஃபைனல் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் ஷெட்யூல் அப்டேட் ஆகி முப்பது டிசம்பர் முப்பதுக்கே ஃபைனல் நடக்க போகுது அதனால் பார்க்க வேண்டிய எல்லாம் சீக்கிரமாக டிக்கெட் புக் பண்ணி கிளம்பி வாங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்குமே முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஏன்னா இந்த எடிஷன் முப்பதாம் தேதியோட முடியுது முப்பது தானே சங்கீத் டிசம்பர் தேர்ட்டி டிசம்பர் எஸ் டிசம்பர் தேர்ட்டி எயிட்னா ஃபைனல் நடக்குது அந்த ஃபைனலை பார்க்கறதுக்கு எல்லாரும் வந்துருங்க அதை தான் நாங்களும் கூப்பிடுறோம் இப்போ அதான் இப்போ ஃபைனல் இப்போ இப்போ யுவா கபடி சீரிஸ் வந்து இது வந்து தேர்டு எடி எடிஷன் தான் பிரகாஷ் முதல்ல எடிஷன் வந்து ஜெய்ப்பூரில் இருந்தார் சம்மர் எடிஷன் அதுக்கப்புறம் ராஞ்சியில் இருந்தார் மன்சூன் எடிஷன் இப்போ வந்து தேர்ட் எடிஷன் வந்து பாண்டிச்சேரியில் விண்டர் எடிஷனாக இருக்காரு இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் நாங்கள் திரும்பி வரலாம் கேப்டன் முகேஷ்க்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு கேப்டன் முகேஷ் வந்தாரு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போய்கிட்டே இருக்காரு அருமையான ஒரு பாயிண்ட்டுங்க அந்த இடத்துல ஒரு அருமையான டச் பாயிண்ட் கிடச்சிட்டு விஜயநகர ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிளிங் ஏன்னா விஜயநகர இப்போ திரும்ப ஓல் அவுட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குங்க வெறும் மூணு பேர் தான் இப்போவும் மேட்ச் இருக்காங்க மது கவிரப்பா ஏதாவது பாயிண்ட் எடுத்தாருனா அது மாற வாய்ப்பு இருக்கு எடுத்திருக்காரு சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே எடுத்திருக்காரு அவருக்குள்ளாம் <laughs> 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 இன்னும் திரும்பவும் திரும்பவும் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துருந்திருக்காரு சுதாகர் ஒன்பது பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டாரு ஒன்பது ரைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு மொத்தமா அருமையான அந்த ஊர் ஸ்கில் தனித்தனியா அவர் காமிக்கிறாங்க ரன்னிங் ஹேண்ட் ஆச்சு அவர் அவர் வேகமா அவரை மூவ்மெண்ட் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்விஃப்டா இருக்குங்க அதான் யாருக்குமே அவர் ப்ரெடிக் பண்ணவே முடியல அவர் எங்க மூவ் ஆக இருந்தா ப்ரெடிக் பண்ணல அதான் அவர் வெற்றியா இருக்கிறேன் என்ன தோணுது பிரகாஷ் கண்டிப்பா சுதாகரோட நிறைய லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ஸ் நான் நேர்லயே பார்த்திருக்கேன் சுதாகர் திருச்சி மாவட்டம் பாலையநல்லூர் பாலையநல்லூர் பாய் அவரு நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்கு அவர்கிட்ட அவரோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜம்ப் அந்த ரொட்டேஷன் கொடுப்பாரு டச் எடுத்துட்டு அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதை கரெக்டான டைமிங்ல பண்ணுவாரு அது காரணமா தான் அவருக்கு அது பாயிண்ட்ஸா மாறிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் திரும்பவும் பாயிண்ட் பேசிட்டு இருக்கும்போது திரும்பவும் சுதாகர் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு சூப்பர் டென் அடிச்சிருக்கீங்க சூப்பர் டென் ஃபார் சுதாகர் சூப்பர் டென் பத்து நிமிஷத்துல சூப்பர் டென் சூப்பர் டென் ஃபார் சுதாகர் கங்காஜுலேஷன் சுதாகர் சங்கீத் ப்ரோ உங்களோட தமிழ் ரொம்ப அழகா இருக்கு நான் பேசிக்கலா வந்து தமிழ் வந்து ஆல்ரெடி சூப்பர் டென் ஆயிடுச்சு சிக்ஸ் வெரஸ் பாருங்க வெரஸ் ஆரே ரேட் தான் ஆரே ரேட்ல பத்து பாயிண்ட் ஆஹா உற்சாகம் பொங்குது ஆறே ரைட்ல பத்து ரைட் பாயிண்ட் ஒரு சூப்பர் ரைடும் கூட இப்ப வந்து இருக்கிறோட மீதி பாயிண்ட் இருபது பாயிண்ட்ல பத்து பாயிண்ட் சுதாகர் தான் எடுத்துருக்காங்க நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பழனி டஸ்கஸ் இந்த டோர்னமெண்ட்ல அதுவும் பூஸ்டர் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்தே பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹை ஆயிடுச்சு இப்போ இப்போ யுவா கபடி சீரீஸோட அந்த ஹிஸ்டரி பார்த்துட்டேன்னா ஆல்ரெடி ஆல் அவுட் 
அதுவும் தொடர்ந்து ஏழாவது முறையாக சுதாகர் வந்து இன்னொருக்கு என்ன என்ன நினைக்கிறேன் பிரகாஷ் இந்த கப்ப இந்த வாட்டி பழனி கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்னோட கணிப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த தடவை ஃபைனல்ஸ்ல பழனி டஸ்கஸ் கண்டிப்பா இருக்காங்க ஆப்போசிஷன்ல யார் இருக்கு நினைக்கிறேன் ஆப்போசிஷன் நான் விரும்புற டீம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஹம்பி ஹீரோஸ் இருக்கணும் ஆப்போசிஷன்ல ஹம்பி ஹீரோஸ் வெர்சஸ் பழனி டஸ்கஸ் ஒரு டஃப்பான ஃபைட்டா இருக்கும் ஃபைனல்ஸ்ல நம்ம பாக்குறதுக்கு கண்டிப்பா ஹம்பி ஹீரோஸ் வந்து பெரிய ஸ்ட்ராங்கான டீம் தான் இன்னும் கூட அவங்க லாஸ்ட் சீசனோட வின்னர்ஸ் அவங்க தான் லாஸ்ட் எடிஷனோட வின்னர்ஸும் ஹம்பி ஹீரோஸ் தான் ஸோ அந்த வின்னர் பிளஸ் பழனி டஸ்கஸ் இந்த மேட்ச் பார்க்கணுங்கிறது எனக்கு ஒரு ஆசை கண்டிப்பா எனக்கு ஐ ஆல்சோ மிஸ் த சேம் என்னுடைய ஆசையும் பழனி டஸ்கஸ் ஃபைனலில் பார்க்க பார்க்கணும் தான் ஆனால் என்னோட ஃபேவரட் டீம் வந்து ஹம்பி ஹம்பி இல்லை வந்து வாய்ப்பு <laughs> கோரிக்கைங்க <laughs> இன்னும் ரெண்டு மூணு பிளேயர் அடிஷன் இருந்தால் டீம் இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படிங்கிற சஜஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் சொன்ன இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் இரண்டு மூணு பிளேயர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குதுன்னு சொல்கிற விஷயம் வந்து கேட்குறவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம்தான் ஏன்னா பழனி டஸ்கஸை இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக நம்ம திரும்ப பார்க்க முடியும் சோலா வீரன்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டாங்க ஏன் கேட்டீங்க அப்படின்னா தென்ட்ரல் ஒரு வெரி குட் ரைடருங்க அவர் கடலூர் பையன் அதான் சோலா வீரன்ஸ் தான் என்னோட ஃபேவரேட் அவர் அவர் வந்து ஆனால் அந்த அர்ஜுன் ராட்டி சொல்ல சொல்லி தான் ஆகணும் ப்ரோ அர்ஜுன் ராட்டி வந்து லாஸ்ட் எடிஷனில் கூட நான் பார்ப்போம் செம்மையாக விளையாடினார் சோழ அது வந்து தடபட்டாக தான் லாஸ்ட் எடிஷனில் விளையாடினார் இந்த எடிஷனில் சோழ வீரனில் விளையாடியிருக்காரு அவர் அருமையாக என்ன ரைடர் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ராகுல் ராகுல் ராத்தி தானே ப்ரோ அர்ஜுன் ராத்தி ராகுல் ராத்தி அர்ஜுன் ராத்தி அர்ஜுன் ராத்தி ஓகே ராகுல் ராத்தி வந்து டிஃபெண்டர் அர்ஜுன் ராத்தி வந்து ரைடர் ஆமா அர்ஜுன் ராத்தி எஸ் ஒரு செம்மையான ரைடர் அத அவரோட நேஷனல் லாஸ்ட் எடிஷன்ல கூட அவர் செம்மையா விளையாடினாரு மோஸ்ட் சூப்பர் ரைட்ஸ் அவருக்கு அவார்ட் லாஸ்ட் எடிஷன்ல அவருக்கு தான் கிடைச்சது போட்டு <laughs> பட் லோக்கல்ல அவரை தினேஷ் குமார்னு சொன்னா யாருக்குமே தெரியாது அவரோட பெயர் தென்றல் தென்றல்னு சொன்னாதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படிங்கிற பெயர் இருக்கும் நேற்று பேசும்போது எனக்கு தெரியல ஒரு <laughs> 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 
அப்ப ஆல்ரெடி கண்டிப்பா சோலா வீரர் சின்ன ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாங்க ஆமா ஆ இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் விண்டோ வந்து பிகேஎல் ஃபைனலுக்கு அப்புறம் தான் ஆட் ஆகுது ஆனா அதனால நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து பிகேஎல் விளையாடுறதுக்கு அப்புறம் இந்த யுவா கபடி சீரிஸ்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடடா நிறைய பிகேஎல் பிளேயர்ஸ் ஆமா விளையாடும் <laughs> எப்ப திரும்பவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் எங்கேதான் இருக்காங்க அவருக்கு எல்லாரும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் விண்டோ கண்டிப்பா சங்கீத் ஏன்னா இந்த சீரீஸ ஃபாலோ பண்ற எல்லாருமே கேட்ட ஒரு கேள்வி என்னன்னா யுவா கபடி சீரீஸ்ல விளையாடுறது மூலியமா பிகேஎல்க்கு போக முடியுமா ஏன்னா பிகேஎல்ங்கிறது ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட் அதுக்கு இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மா அமையுமாங்கிற கேள்வி நிறைய பேர்கிட்ட இருந்துச்சு ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க சொன்ன பதில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் கண்டிப்பா ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் சீசன்லேயே சம்மர் எடிஷன்லே விஜயபூரில் இருந்த சம்மர் எடிஷன்லே ஆல்ரெடி அருமையான தாக்கல் அருமையான தாக்கல் ஆமா முதல்ல வந்து ரைடர் மட்டும் தான் போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்போ வந்து தாக்கல அருமையான தை ஹோல்ட் பார்த்தா அருமையான தை ஹோல்ட் ஹரிகர சுதன் அந்த தை ஹோல்ட ரொம்ப சிறப்பாகவே பண்ணுவார் அதை தான் பண்ணியிருக்காரு அந்த இடத்துலையும் இப்போ ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர வீர்ஸ்க்கு தான் இது ரொம்ப முக்கியமான கேம் ஏன்னா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்காங்க முதல் எட்டு டீம் மட்டும்தான் அடுத்த ரவுண்டான சேலஞ்சர் ரவுண்டுக்கு மூவ் ஆக முடியும் இந்த மேட்ச்சில் வின் கிடச்சிச்சுன்னா எப்படியும் நைன்த் பொசிஷன்லேருந்து எயித் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகிடுவாங்க காசிரங்கா ரைனோஸ் அவங்களும் ஒரு மேட்ச் மட்டும்தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மேட்ச்சில் வின் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு விஜயநகர் வீஸ்க்கு கண்டிப்பாக இருக்குது ஆமாம் அவருக்காக அவருக்கு இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் மேட்ச்சு போயிட்டு <laughs> ஒரு <laughs> 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 பழனி <laughs> 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 தோல்வியா இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் எல்லாரோட விருப்பமா இருக்கும் 
ஸோ விஜயநகர் வீர் செகண்ட் ஆஃப்ல எந்த அளவுக்கு டஃப்பான பேட்டில் கொடுக்க போறாங்க கண்டிப்பா டஃபா இவருக்கு வந்து இப்போ இப்போ இந்த ஹாஃப் டைம்ல கூட கோச் வந்து டேரக்டா இந்த நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் பிளான் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு விஜயநகர வீர் கோச் ஏன்னா அவருக்கு வந்து வெரி குரூஷியலான மேட்ச் தான் ஆல்ரெடி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் லீட் போயிட்டு லாஸ் ஆயிருக்கு இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ப்ரெஷர் தான் விஜயநகர வீர் டீம் அண்ட் கோச் மேல சுதாகர் பத்து ரைட்ல பதிமூணு ரைட் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு சூப்பர் ரைடோட ஒரு சூப்பர் ரைடர்ங்கிறத நிரூபிச்சிருக்காரு மறுபடியும் சுதாகர் முதல் பாதியிலேயே தன்னோட ஆதிக்கத்தை முழுமையா செலுத்திருக்காரு சுதாகர் ஆஹா என்ன ஜம்பு என்ன டச் அருமையான பிளேயருங்கிறத நிரூபிக்கிறாருங்க இந்த இடத்துல சுதாகர் முதல் ஹாஃப மொத்தமா ஆதிக்கம் செஞ்சிருக்காரு ஒவ்வொரு ரேடுக்கும் தனித்தனியா மூமெண்ட் ஸ்கில்ஸ் அந்த பேன் பாருங்க ஜம்பா இருந்தாலும் அந்த துக்கியா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ரேடுக்கும் தனித்தனியா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணி போயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டே இருக்காரு சுதாகர் ரொம்ப கூலா இருக்காரு சுதாகர் இங்க ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் சேஞ்ச் நடக்குது சரியான நேரத்துல தான் அந்த சப்ஸ்டியூஷன் சேஞ்சும் நடக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி பழனி டஸ்கர்ஸ் லீடிங்ல இருக்காங்க மத்த பிளேயர்களுக்கும் விளையாடுறதுக்கான அவகாசத்தை கொடுக்குறாங்க டீம் அப்பதான் சங்கீத் ப்ரௌட் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியும் எல்லா பிளேயர்ஸும் எப்படி விளையாடுறாங்க சீசன்ல இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி பழனி டஸ்கஸ் நீங்கள் சொன்ன மாட்டீங்க ஆல்ரெடி கம்ஃபர்டபுள் பர்சன் தான் இருக்காங்க அப்போ வந்து புது புது பிளேயர்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லைக் வாய்ப்புகள் கொடுத்து அவர் எல்லாருமே எல்லாருக்குமே ஒரு செம்மையான பிளாட்ஃபார்ம் விளையாடுறதுக்கு அவர் ஸ்கில்ஸ் ஷோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க பழனி டஸ்கஸ் கோச் கண்டிப்பாக இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் சேஞ்சில் ஹரீஷ் ஜஸ்ஸி நம்பர் சிக்ஸ் ஹரீஷ் உள்ள வந்திருக்காரு ஒரு நல்ல ரைடர் அண்ட் ஜஸ்ஸி நம்பர் ஃபோர்டீன் தாமோதரன் வந்திருக்காரு தாமோதரன் கார்னர் பொசிஷன்ல ரொம்ப எஃபெக்டிவா பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய பிளேயர் அவரு கண்டிப்பா இந்த மேட்ச்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாரு வேலவன் சோ வேலவன் பத்தி சொல்லணும் சங்கீத் உங்க கிட்ட வேலவனோட ஃபேமிலி பாண்டிச்சேரி வந்திருந்தாங்க பழனி டஸ்கர்ஸோட வேலவன் ஜெஸ்ஸி நம்பர் ஒன் இருக்க ஆமா மேட்ச் பாக்குறதுக்காக வந்திருந்தாங்க அம்மா வந்திருந்தாங்க அப்பா அவங்களோட ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட யுவா கபடி சீஸ்ல இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க பையன் விளையாண்டதை பார்த்து ரொம்பவுமே சந்தோஷப்பட்டு அவங்க அங்க ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தாங்க யுவா கபடி சீரீஸ ரொம்ப தேங்க் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வீடியோல ஒரு யூனிக் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இங்க வந்து அவருக்கு மேல பத்து ஸ்டேட்ல இருந்த பிளேயர்ஸ் இந்த இந்த சைடிஷன் மட்டும் விளையாடுறாங்க நிறைய நிறைய ஸ்டேட்ஸ் பிளேயர்ஸ்க்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யுவா கபடி சீரீஸ்னால கிடைக்குது பிரகாஷ் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சங்கீத் ஏன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போதுதான் தன்னோட ஸ்கில்ஸ காட்ட முடியும் ஸோ அதற்கான பிளாட்ஃபார்ம் தான் இது எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் இது ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய பிளாட்ஃபார்ம் மறுபடியும் அந்த ஆல் அவுட் வந்திருக்கு பழனி டெஸ்கஸ்க்கு பழனி டெஸ்கஸ் செகண்ட் ஆஃப்லையும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களோட வேலையை விஜயநகர் <laughs> அவங்களோட ஸ்டார்டிங்கோ அவங்களோட அந்த சின்ன எனர்ஜி பூஸ்டரோ கரெக்டாக தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஆனால் கன்சிஸ்டன்சி நீங்கள் சொன்ன அந்த கன்சிஸ்டன்சி விஜயநகர் வீர்ஸ் கிட்ட இல்லை ஸோ அதன் காரணமாக தான் பாயிண்ட்ஸ் இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து சேரலை பழனி டஸ்கஸ் முப்பத்தி ஆறு விஜயநகர் வீர்ஸ் பத்து இப்போ பார்த்தோன்னா வீட் ரைடர் மது கவிரப்போ கூட வெறும் அஞ்சு பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்காரு அவர் கூட நான் சின்ன இன்னைக்கு சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியலைன்னு தான் நினைக்கிறேன் 
பலனி டஸ்கர்ஸ் ரைடிங்கில் மட்டும் இல்லை டிஃபென்ஸ்லேயுமே ஸ்ட்ராங்கான டீம் ஏன்னா முக்கிலன் அண்ட் கோகுல் டெட்லி காம்போனே சொல்லலாம் ரெண்டு கார்னர்ஸ்லேயும் பயங்கரமாக நிற்பாங்க அவங்கக்கிட்ட போனஸோ இல்லை டச் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறதோ ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ விஜயநகர வீர்ஸ் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பர்ட் ஆகி வந்திருப்பாங்கன்னு தெரில அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அதன் காரணமாக தான் அவங்களுக்கு இன்னுமே ரைடிங் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கல அதான் லைக் இஸ் இந்த எனக்கு இப்போ தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த லாஸ்ட் இந்த ஹெட் டு ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேம் டீம் சர்வே ரெவன்று விளையாடும் போது பெரிய மேட்சில் தான் பழனி டஸ்கர்ஸ் வின் பண்ணிட்டாங்கல்ல அந்த டைமில் அந்த சேம் ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸ் அப்படி தான் எனக்கு எனக்கு தோணுது பிரகாஷ் இந்த இந்த மேட்ச் கூட கண்டிப்பாக இப்போ வரைக்குமே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது ரெண்டு பேருக்குமே தீபக் முயற்சி பண்ணுறாரு ஆஹா ஒன் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க பிரபாகரன் அவுட் ஆகிறாரு ஜெஸ்ஸி நம்பர் நைன் பிரபாகரன் இப்போ அட்வான்ஸ் டேக்கிள் தான் அந்த இடத்துல ஆமாம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் பழனி டஸ்கஸ் எதில் விடுறாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அட்வான்ஸ் டேக்கிளில் நிறைய பாயிண்ட்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணுவாங்க பழனி டஸ்கஸ் ஆனால் ஓவரால் சுதா அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு சுதாகர் இருக்கார் ப்ரோ அது கரெக்டாக அவர் வந்து மல்டி பாயிண்ட்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தா கூட அஞ்சு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வராங்க அந்த பிரச்சனையே அவருக்கு அது பேலன் கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்குது அவருக்கு பழனி டஸ்கஸ் ஒவ்வொரு கண்டிப்பாக கேப்டன் சஞ்சீவி இன்னும் ரெக்கவர் ஆகலை பழனி டஸ்கஸ்க்கு அதனால தான் இந்த மேட்சை கேப்டன்சி பண்ணுறார் முகேஷ் ஜெஸ்ஸி நம்பர் லெவன் முகேஷ் ஸோ அவர் தான் இந்த மேட்சை கேப்டன்சி பண்ணிகிட்ருக்கார் இப்போ வரைக்கும் இந்த ரெண்டு கேப்டன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷலாக தெரியுது சஞ்சீவி என்ன என்ன பாசிட்டிவாக இருக்கு இப்போ புது கேப்டன் என்ன பாசிட்டிவாக இருக்கு அவர் எப்போ டீம் கண்டிப்பாக இப்போ சஞ்சீவி இருக்கும்போது சஞ்சீவி இருக்கும்போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சஞ்சீவி தான் வந்து இப்போ வரைக்குமே த செகண்ட் டாப் மோஸ்ட் ரைடர் ஃபார் பழனி டஸ்கஸ் விளையாண்ட எட்டு மேட்ச்சில் எழுபது ரைடிங் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருந்தார் ஸோ அவரும் ஒரு பயங்கரமான ரைடர் அவர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செகண்ட்லி என்ன அவர்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலோவாக டேக்கிள்ஸ் நிகழ்த்தக்கூடியவர் சோலோவாகவே டேக்கிள்ஸையும் நிகழ்த்துவார் அவர் ஸோ ஒரு ஒரு நல்ல ரைட் அண்டு டிஃபென்ஸ் ரெண்டையுமே கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய கேப்டன் அவர் கூலாகவும் இருப்பார் முக்கியமான நேரத்தில் மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர்றதில் சுதாகருக்கு அடுத்து பழனி டஸ்கர்ஸில் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருந்தது சஞ்சீவி மட்டும்தான் இப்போ முகேஷ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகேஷோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா ஆறு இல்லைன்னா ஏழு பிளேயர்ஸ் உள்ளே இருக்கும்போது அந்த போனஸ் ப்ளஸ் இன்னும் மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர்றதில் முகேஷ் ரொம்ப பெஸ்ட்டான பிளேயர் ரொம்ப கூலாக விளையாடுவார் ஸோ எந்த ஒரு நேரத்துலையும் ஒரு டூ ஆர் டை ரைடாகவே இருந்தாலும் கூலாக தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணுவார் ஸோ சஞ்சீவி இருக்கும்போது ஃபயராக இருந்த டீம் இப்போ கூலாக விளையாடுறாங்க ஒரு நிமிஷம் பிரகாஷ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதுதான் இந்த மேட்சோட முதல் டூ ஆர் டைம் நினைக்கிறேன் இந்த டூ ஆர் டை ரைடுக்கு ஹரீஷ் தான் போயிருக்காரு போயிட்டு ஒரு டச் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு ஆனால் அந்த டச் இல்லைன்னு சொல்லி ரிவ்யூ கேட்குறாங்க பார்க்கலாம் இந்த செகண்ட் ஆஃப்லேயும் ரிவ்யூவை லாஸ் பண்ண போகிறாங்களா அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைய போதா விஜயநகர் வீர்ஸ்க்கு விஜயநகர் எக்ஸாக்ட்லி பண்ணுற ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயும் ரிவ்யூ லாஸ் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு இந்த வாட்டியும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் இருக்காங்க சேம் அப்படியே சேம் இடம் ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது ஜெஸ்ஸி நம்பர் செவன் சிவகுமார் இவரை தான் டச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ஹரீஷ் சொல்கிறாரு பட் இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் வரல அஃபிஷியல் சைட்லேருந்து இளவரசன் த கூல் கோச் ஃபார் பழனி டஸ்கஸ் இவர் ரொம்ப கூலான கோச்சாக இருக்கார் இப்போ வரைக்குமே இவர் முகத்தில் அந்த கோபத்தையோ ஆக்ரோஷத்தையோ நாங்கள் பார்க்கவே இல்லை எந்த மேட்ச்லேயுமே அதான் அது ஒரு அருமையான கோச் கோச்சுங்க முன்னாடி அந்த சுவாமி சார் அவங்க தானே இருந்தாரு சுவாமி அப்பர் சார் இருந்தாரு சின்ன நிமிஷத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப கூலா தான் எப்பவும் இருப்பார் ஆஹா இந்த டூ ஆர் டை ரைட் இந்த ரிவ்யூ விஜயநகர் வீர்ஸ்க்கு தான் சாதகமா அமைஞ்சிருக்கு ஏன்னா அந்த இடத்துல டச் இல்லை அப்படிங்கறதுதான் 
அஃபீஷியல்ஸ் கிட்டேருந்து கன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு ரிவ்யூவை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது விஜயநகர் வீட்ஸ்க்கு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஆனால் அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த கண்டினியூ பண்ணால் தான் அவருக்கு அந்த வின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது திரும்பவும் பாயிண்ட் கிடைக்குது பேக் டு பேக் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் விஜயநகர வீர்ஸ் கண்டிப்பா நடுவில் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து விஜயநகர் வீர்ஸ்க்கு அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் இந்த பூஸ்டர் ரவுண்டில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு பூஸ்டாக அமைஞ்சிருக்கும் ஆமாம் திரும்ப சுதாகர் வந்து வந்திருக்காரு அவர் பார்த்து ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்த போதும் இன்னும் நான் போய் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வரேன் அப்படி தான் நினச்சி சுதாகர் பாயிண்ட் வந்துட்டாரு பாயிண்ட் எடுத்தாரு பாயிண்ட் போயிட்டே இருக்காரு டூவா டே ரைடு கொண்டு வந்து விட்டுட்டீங்க அதனால் இனி விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ரைடுக்கு வந்திருக்காரு சுதாகர் அதான் லைக் முயற்சி பண்ணாங்க தீபக் நாகராஜ் தீபக் நாகராஜ் என்ன பண்ண போறாரு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு போறாரா போனஸ் போனஸ் போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல அஞ்சு பேர் தான் உள்ள இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த டபுள் என்ட்ரிக்கு ஏ வந்துனா ரெப்ஜி நகர வந்து வீல்ஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்பரேட்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிரகாஷ் அதனாலதான் எப்படியாவது பாயிண்ட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் யூட் பண்ணவே அது எப்படியாவது பாயிண்ட் எடுத்து ஆகணும் சார் அந்த நோக்கத்தோட தான் அங்க இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதான் அங்க மிஸ் கம்யூனிகேஷன் கோஆர்டினேஷன் டிஸ்பிளேஷன் மொத்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இப்போ விஜயநகர் வீர்ஸ்க்கு தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க நினைச்ச மாதிரி இந்த கேம் அவங்களுக்கு அமையல சுதாகர் திரும்பவும் இந்த வாட்டி போனஸ் கிடைச்சது போனஸோட போயிருக்காரு சுதாகர் ஸோ கண்டிப்பா இன்னைக்கும் அந்த இருபது பாயிண்ட் எடுத்துருவாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நேற்று மேட்ச்ல ரெண்டு சூப்பர் டென் கம்ப்ளீட் பண்ணாரு மொத்தம் இருபது பாயிண்ட் எடுத்திருந்தாரு பதினஞ்சு ரைட்ல இருபது பாயிண்ட் எடுத்திருந்தாரு ஆல்ரெடி செவன்டீன் பாயிண்ட்ல இருக்காரு சுதாகர் பதினேழு ஹரிகர சுதன் அவுட் ஆகிறாரு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது விஜயநகர் வீர்ஸ்க்கு அப்பப்போ அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் விஜயநகர் வீர்ஸ்க்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல தாமோதரன் ஜாஸ்டர்ஸ்க்கான ஒரு முயற்சி ஆனா அது ஸ்லிப் ஆகி பாயிண்ட் விஜயநகர வீர்ஸ் கிடைக்குது விஜயநகர் வீர்ஸ் அவங்களோட டிஃபென்ஸை இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கணும் ஏன்னா சுதாகர் மாசான முத்து இவங்கள மாதிரி ஒரு டஃப் பிளேயர்ஸ் இருக்கிற டீம் கிட்ட மோதும் போது டிஃபென்ஸை ஸ்ட்ராங்காக எடுத்துகிட்டு வந்து ஆகணும் சரியா சரியா சொன்னாங்க லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்துட்டேன்னா இந்த சபேகர் ரவுண்டில் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்பீடில் தான் பழனி டஸ்கர்ஸ் வின் பண்ணாங்க எகெயின்ஸ்ட் விஜயநகர வீர்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ வரைக்கும் இப்போவும் கூட ரேடு லீடு கூட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த பக்கத்து தான் நோக்கி தான் போகுது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போவும் அதே டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட தான் இருக்காங்க ஆனால் விஜயநகர் வீர்ஸ் கம்பேக் கொடுக்கலன்னா இன்னும் படு தோல்வி அடைவாங்க இந்த மேட்ச்சில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதில் இருந்து கம்பேக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் பிரகாஷ் விஜயநகர வீர்ஸ் வந்து இந்த பூஸ்டர் ரவுண்ட்ல எலிமினேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு விஜயநகர வீர்ஸ் அண்ட் காசிரங்கா ரைனோஸ் ரெண்டு பேருக்குமே அந்த வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ரெண்டு பேருமே இது வரைக்கும் ஒரு மேட்ச் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு ஃபேக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு அடுத்த மேட்ச் யார் கூடன்னு பாத்தீங்கன்னா காசிரங்கா ரைனோஸ் கூட தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்சா இருக்கு சுதாகர் சப்ஸ்டியூட் பண்றாங்க சுதாகருக்கு பதில் இப்போ உள்ள வந்திருக்காரு கலையரசன் கலையரசன் இவரும் நிறைய போனஸ் எடுக்கக்கூடிய ரைடர் மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸும் எடுப்பாரு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்றாருன்னு சுதாகருக்கு கண்டிப்பா தேவைப்பட்ட ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கு லாஸ்ட் மூணு மேட்சாக தான் இந்த பழனி டஸ்கஸில் மாசான முத்து வந்திருக்காரு அவர் ஏன் வந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்சி நம்பர் செவன் விஜய் விஜய்க்கு ஷோல்டர் இன்ஜுரினால டோர்னமெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாகவே மிஸ் பண்ணுறாரு 
ஸோ அவரோட சப்ஸ்கியூட்டாக தான் உள்ளே வந்தார் மாசான முத்து உள்ளே வந்ததுமே ஒரு சூப்பர் சூப்பர் டென் கம்ப்ளீட் பண்ண சுதாகர் வெளியாங்க <laughs> 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 ஜெஸ்ஸி நம்பர் நைன் தீபக் நாகராஜ் அவரும் வெளியில போறாங்கிட்டோ வாய்ப்பு <laughs> அதனால் கடைசி மேட்ச் வரைக்கும் காசிரங்க ரைனாஸால் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அவங்க இன்னும் அவங்களுக்கு இருக்கிற மேட்சஸ் எல்லாத்துலேயுமே வின் பண்ணியே ஆகணும் அப்போ தான் அந்த எயித் பிளேஸாக அவங்களால பிடிக்க முடியும் ஆனால் விஜயநகர் வீஸ்க்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மேட்ச் அவங்க தோத்தாலும் இதுக்கப்புறம் விளையாட போகிற அவங்களோட அந்த மேட்சில் அவங்க வின் பண்ணி ஆகணும் அது அது ரொம்ப கம்மி சான்ஸ் பிரகாஷ் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து விஜயநகர வீஸ் வந்து மூத்தல் மேக்னட்ஸ் கூட தான் அவர் வந்து ஆல்ரெடி அதுவும் ஒரு டேபிள் டாப்பில் இருக்க டீம் அவர் கூட வந்து யுவா கபடி சீரீஸோட சம்மர் எடிஷன் வின்னர் மோட்டல் மேனரோட விஜயநகர நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அப்போ ரொம்பவே கஷ்டம் அவருக்கு இப்போ இந்த எய்த் பொசிஷன் விஜயநகர் வீரஸ்கா இல்ல காசிரங்கா ரைனோஸ்கா இந்த பேட்டில் கண்டிப்பா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் போகும் மத்த ஏழு டீமும் செலக்ட் ஆயிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் விளையாடுற எல்லா மேட்சஸும் ரொம்ப ரிலாக்ஸாகவும் பொறுமையாகவும் விளையாடலாம் ரொம்ப அருமையான ஜம் இப்போ இது ஷெட்யூல் பார்த்துட்டேன்னா நாளைக்கு மேட்ச் இல்லை பிரகாஷ் நாளைக்கு நாளைக்கே கொடுத்துருக்காங்க கண்டினியூஸாக பேக் டு பேக் கண்டிப்பாக இதை அனவுன்ஸ் பண்ணி ஆகணும் மக்கள் அனைவருக்குமே இதை அனவுன்ஸ் பண்ணி ஆகணும் நாளைக்கு எந்த மேட்சஸும் கிடையாது நாளைக்கு எல்லாருக்குமே ஹாலிடே நாளைக்கு பிகேஎல் மேட்ச் இருக்கு செமிஃபைனல்ஸ் ஸோ அதை மறக்காம பாத்துருங்க என்ன சொல்றீங்க ஹிந்தியில பேசுறாங்களா கனடாவில பேசுறாங்களா என்ன சொல்றாங்க ட்ரை பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் கண்டிப்பா அவர்தான் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல சொல்ல முடியும் ஆல்ரெடி ஏழு நிமிஷம் தான் இருக்கு ரொம்ப லீடரே இருக்காங்க ரொம்ப நிதானமா ட்ரை கரை ட்ரை பண்ணுங்க அப்படிதான் கோச் பேசிட்டு போறாரு கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ட்ரை பண்றது மட்டும்தான் ஒரே வழியா இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் டைம் அவுட் முடிவுக்கு வருது இப்போ வந்து பார்த்துட்டேன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் இப்போ இருக்கிற இதில் வந்து எயிட் டீம்ஸ் செலக்ட் ஆன மொத்தமாக எயிட் டீம்ஸ் கூட நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு சேலஞ்சர் ரவுண்டில் செலக்ட் ஆவாங்க டாப் எயிட் டீம்ஸ் ஒன் டீம் ஒரு எலிமினேஷன் தான் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா இந்த சேலஞ்சர் ரவுண்டில் இன்ட்ரெஸ்டிங்னா அதில் வின் இருக்கிற பாயிண்ட் டேபிளில் யார் டாப் பண்ணுவாங்க அவருக்கு கம்மி மேட்ச் விளையாடி டேரெக்டாக ஃபைனலுக்கு போகிற வாய்ப்பு இருக்குது இடம் பெறக்கு முன்னாடி அந்த பாயிண்ட்ஸ்டேபிள் Uh, 
பாண்டிச்சேரிலும் <laughs> ஸோ ஃபைனல்ஸ் பார்க்க விரும்புகிறவங்க நேர்லேயே வந்து ஃபைனல்ஸையும் பார்க்கலாம் அப்படி பார்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் லைவ்ல மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஆமாம் நாங்கள் எல்லாமே உங்களுக்காக லைவ் எடுத்துகிட்டு வரோம் யூடியூப் பேன் கார்டு எல்லாத்தையுமே லைவ் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தமிழ் காமெண்ட்ரியோட பார்க்கலாம் காமெண்ட்ரி பாக்ஸில் நாங்கள் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதிகமாவே இருக்கு <laughs> 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 அப்போ இப்போ பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் லைக் செவனுக்கு மேலே பாயிண்ட்ஸ் மார்ஜினில் வின் பண்ணிட்டுன்னா டேரெக்டாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் கிடைச்சிடும் சூப்பர் ரைட் நினைக்கிறேன் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஃபார் விஜயநகர வீஸ் கடைசி நான் நிமிடம் இருக்கிற நிலைமையில் அந்த ஒரு சூப்பர் ரைடு வந்திருக்கு பார்க்கலாம் எத்தனை பாயிண்ட் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்ல முதல் சூப்பர் ரைடு ஃபார் விஜயநகர ஆவிஸ் இன் திஸ் மேட்ச் ஆஹா சூப்பர் ரைட் போட்டுருக்காங்க விஜயநகர ஆவிஸ் ப்ளாக் கீழ கூட க்ராஸ் பண்ணி இருக்காரு ரைடர் ஹரி முகேஷ் அண்ட் தாமோதரனும் அவுட் ஆயிருக்காரு அந்த இடத்துல ஆஹா எத்தனை பாயிண்ட்ங்கிறது கண்டு தான் அந்த ரிவ்யூ போறாங்க அந்த இடத்துல பல்னி டஸ்கஸ் என்ன கேக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம் விஜயநகர் பீஸ் தான் கேக்குறாங்க அந்த ரிவ்யூவை போனஸ் பிளஸ் 3 பாயிண்ட்ஸ் கேக்குறாங்க போனஸ் பிளஸ் 4 பாயிண்ட் கேக்குறாங்க பிரகாஷ் 4 பாயிண்ட் கேக்குறாங்க இது இன்னும் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு இந்த 5 பாயிண்ட் கேக்குறது எப்படி இருக்குனா நேத்து சுதாகர் போனஸ் 4 பாயிண்ட் எடுத்து 5 பாயிண்ட் ரைட முடிச்சாரு 3 3 3 தான் இருக்கு பிரகாஷ் இல்ல 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 3 தான் 3 பேர் தான் டச் பண்ணிருக்காரு ஆனா போனஸ் இருக்கா அத பார்க்கணும் போனஸ் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 விஜயநகர் எடுத்து நினைக்கிறேன் <laughs> நாலு <laughs> 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 டாப் ரைடில் சில சுதாகர் இருக்கார் ஆனால் டாப் சூப்பர் டென்னில் கூட சுதாகர் தான் இருக்கார் பேக் டு பேக் செவன் சூப்பர் டென்னோட ஆல்ரெடி டுவெல் சூப்பர் டென்ஸ் இந்த எடிஷனில் சுதாகர் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு பிரகாஷ் 
இருபது பாயிண்ட் எடுத்தா ரெண்டு சூப்பர் டென்னா கணக்கு பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னா போன மேட்ச்லையும் ரெண்டு இந்த மேட்ச்லையும் ரெண்டுன்னு கணக்கு பண்ணணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு பாயிண்ட்ஸை குறிச்சிட்டு இருக்காரு சுதாகர் அது கூட கணக்கு மேல போயிடும் அன்பார்ச்சுனேட்லி அது நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியாது சூப்பர் டென்னா டென் பாயிண்ட்லுக்குதான் அங்கே கட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க அதனால கண்டிப்பா இப்போ ஒன் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட்ஸோட இருக்காரு அர்ஜுன் <laughs> போயிருந்தாரு <laughs> மதுராஜுக்கு <laughs> மது கவிர பாவுக்கு இந்த இடத்துல சப்போர்ட் கிடைக்கல சப்போர்ட் கிடைக்காதனால தான் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸும் டவுன் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் அந்த சூப்பர் டென் அப்படிங்கிற ஒரு பவுண்டரியை கிராஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆமாம் ஆல்ரெடி அவருக்கு செகண்ட் போஸ்டில் இருக்கிறது ஆல்ரெடி லெவன் பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் அது ஒரு சூப்பர் டென்னோட டிஃப்ரென்ஸ் கூட அவருக்கு செகண்ட் போஸ்டில் இருக்கிற பிளேயர்ஸ் கூட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஸோ இன்னும் இந்த மேட்ச் முடிகிற இருக்கு ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்கு அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் வந்துருச்சு ஆமா ஹரீஷ் இன்னொரு பாயிண்ட் கூட எடுத்துறாரு ஆஹா ஜெஸ்ஸி நம்பர் செவன் அவுட் ஆகிறாரு ஜெஸ்ஸி நம்பர் செவன் சிவகுமார் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் செகண்ட் தான் இந்த கடைசி ஒரு நிமிஷம் இருக்கிற நேரத்துல ஸோ முகேஷ் இந்த மாதிரி நேரத்தில் ரொம்ப கூல் அண்ட் கம்போஸ்டாக விளையாடக்கூடிய பிளேயர் இவர் பாயிண்ட்ஸோட போயிருக்காரு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதை பெரிய தப்பங்க விஜயநகர வயசு அட்வான்ஸ் டாக்கிங்க ட்ரை பண்ணுறாரு அவர் அது ஆல்ரெடி போக்ல இந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கும்போது பிளேயரை உள்ள வர விட்டு பிடிக்கணும் எங்கே போக்லேருந்து தாண்டி போய் அட்வான்ஸ் டாக்கிங்க ட்ரை ட்ரை பண்ணிருக்காரு அவர் சும்மா எப்படியாவது லைனுக்கே போயிட்டாரு தெரியுங்கிறது <laughs> கண்டிப்பா சங்கீத் உங்களோட முயற்சிக்கு எங்களோட பாராட்டுக்கள் கண்டிப்பா நீங்க தப்பாக பேசியிருந்தாலும் நாங்க மன்னிச்சிடுவோம் ஏன்னா ரொம்ப அழகா இருந்தது நீங்க பேசினது ஸோ இந்த மேட்ச் நிறைவுக்கு வரப்போகுது அதே அறுபதுக்கு இருபத்தஞ்சுன்னு முடிப்பாங்களா இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட் வேணும் விஜயநகர் வீட்ஸுக்கு ஆனால் பழனி டஸ்கஸ்க்கு தான் அந்த பாயிண்ட் வரப்போகுது போல் ஆல்ரெடி அறுபது கிராஸ் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு பழனி டஸ்கஸ் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் டஸ்கஸ் சிக்ஸ்டி கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒம்பது செகண்ட் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல முடியலை சிக்ஸ் 
பன்னி டெக்ஸஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு விஜய நகருக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீல தான் முடிய முடிந்தா ஸோ இந்த கடைசி ரைடும் முடிவுக்கு வருது இத்தோட இந்த மேட்சும் முடிவுக்கு வருது ஸோ ஃபைனல் விசில் வரப்போகுது வந்துருச்சுங்க ஃபைனல் விசில் இந்த மேட்சில் வின் பண்ணுறாங்க பாலனி டாஸ்கர்ஸ் த ஹாப்பி கோச் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பார் ஏன்னா டேபிளோட டாப்புக்கு போயிட்டாங்க திரும்பவும் பாலனி டாஸ்கர்ஸ் சுதாகர் த ஹாப்பி மேன் சிரிச்சுக்கிட்டே வராரு உள்ள அம்பி ஹீரோஸ் இப்போ வந்து செகண்ட் போஸ்டனில் போயிட்டாரு பழனி வின் டஸ்கஸ் இந்த வின்னோட ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டனில் டேபிளில் டாப் ஆகிட்டாரு விஜயநகர வீர் ஸ்டில் அட் த பாட்டம் வெயிட்டிங் ஃபார் அ வின் அருமை அருமையான ஒரு போட்டி முடிவுக்கு வந்திருக்கு பழனி டஸ்கஸ் அவங்களோட ரைடிங் ஸ்கில்ஸை திரும்பவும் காமிச்சிருக்காங்க மக்களுக்கு சுதாகர் இன்னைக்கும் ஒரு சூப்பர் டென்னை கம்ப்ளீட் பண்ணார் சூப்பர் டென்னை ரெண்டு தடவையாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு இருபத்தோரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்காரு கண்டிப்பா <laughs> என்னதான் மது கவிரப்பா முயற்சி பண்ணி சூப்பர் டென்ன கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தாலும் நினைச்ச மாதிரி அமையல இன்னைக்கு அவங்களுக்கு அந்த கேம் ஹரீஷ் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாரு செகண்ட் ஹாஃப்ல நிறைய சேஞ்சஸ் இருந்தது பழனி டஸ்கர்ஸ்ல இருந்தாலும் ஒரு சூப்பர் ரைடையும் நம்ம பார்த்தோம் விஜயநகர வீர்ஸ் கிட்டே இருந்து முகேஷ் கம்ப்ளீட்டாக இந்த மேட்சை கம்போஸ்டாக முடிச்சிருக்காங்க வெற்றி தான் கிடச்சிருக்கு பழனி டஸ்கஸ்க்கு ஃபுல் டைம் சம்மரி பார்த்தோம்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க ஆல்ரெடி தேர்ட்டி செவன் அகேன்ஸ்ட் எயிட்டீன் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய லீடு ரைடு தான் இருக்கு ஆனால் டாக்கலில் போடுறதுனா அவ்வளோ பெரிய லீடு கிடையாது வெறும் எயிட்டு பாயிண்ட்ஸ் தான் பதினஞ்சுல <laughs> ஒரு சூப்பர் ரைடர் நிரூபிச்சுட்டே போட்டு பார்த்திருப்போம் இன்னைக்கு மொத்தமே எடுத்திருக்காரு வெற்றி பெற்றிருக்காங்க விஜயநகர் சோலா வீரன்ஸ்க்கு ஒரு வெற்றி கிடைச்சிச்சு வெற்றி கிடைச்சிச்சு மூத்தல கூட வெற்றி கிடைச்சது இன்னைக்கு மேட்சஸ் எல்லாமே வெற்றியில தான் முடிஞ்சிருக்கு அருமையான ஒரு விஷயம் ரசிகர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு விருந்து இரண்டு நாளைக்கு பழனி டஸ்கஸ்க்கு மேட்ச் கிடையாது ஷெடியூல் படி அவங்க டேரக்டாக சாட்டர்டே அன்னைக்கு மேட்ச்சில் கலந்துப்பாங்க காசிரங்க ரைனோஸ்க்கு எதிராக ஸோ ரொம்ப நன்றி சங்கீத் அவர்களே இந்த கமெண்ட்ரியில் எங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணி இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உங்கள் கிட்டே இருந்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ பிரகாஷ் தேங்க்யூ ஃபார் கம்பெனி ஆசர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி அண்ட் சங்கீத் அண்ட் பிரகாஷ் சைனிங் ஆஃப் ஸ்டேட்யூன் ஃபார் போஸ்ட் மேட்ச் ப்ரெசன்டேஷன் இன் யுவர் மேட்ச் நம்பர் தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரிபடி Thank you, thank you, Sangeet. In the UA Kabaddi series, if you follow me here, you can follow me here. I'm going to go to the next match. So, we'll see you in the comment section. If you want to sign up, Sangeet and Prakash, I'm going to go to the next match. Thank you, Prakash. Thank you, Prakash. Thank you, Prakash. Thank you, Prakash. Thank you, Prakash.
As we warned you before, the storm came and he conquered. Welcome to the post-match presentation of match number 73. In the presentation today, we have an admirable personality, Aparna Jana, sports enthusiast, Elevate India Sports. A huge welcome in the post-match presentation. Now we would like to thank our partners, our partners, Dream 11, broadcast partner, fan code, physio partner, UEM, associate partners, Swaraj Tractors. Palni Tuskers versus Vijayanagar Veeds ke madhye mukabla khela gaya. Aur jis tarah se Palni Tuskers ne fir se bata diya ke unki nazre sirf इस ट्रॉफी पर है इस विंटर एडिशन की शुरुआत करते हैं अवार्ड्स की और बेस्ट रीडर की बात करेंगे आई होप कि नो गेसेस वहां पर आप सभी के लिए होंगे फ्रॉम द टीम ऑफ पल्ली टस्कर स्टॉमी सुधाकर फॉर हिज एक्सेप्शनल 21 रेट पॉइंट्स एंड लेट्स हैव अ लुक वैसे तो यहां पर बहुत सारे बहुत सारे रेट पॉइंट्स की थी बट बात करेंगे अब हम बेस्ट डिफेंडर की बेस्ट डिफेंडर हैं पल्ली टस्कर्स के हरियर सुधन जिन्होंने तीन टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए हैं और आइए देखते हैं आप सभी के साथ इनके दमदार टैकल पॉइंट्स But never mind for the Vijayanagar Vees, who want to get a positive aspect from this moment. And the most positive aspect from this moment is that our Aajki Kabaddi Kamal Award winner, Madhu, who has shown the moves of the match. And a lot of warriors are looking for our team. Come on, let's get a chance to get a chance. So it's been a wonderful witness day और अब समय है सीधा चलना चाहेंगे technical official of the day की तरफ और आज का ये award जाएगा काजल राणा जी को So that's all from the post match presentation of match number 63 Have some fun मिलेंगे आप सभी के साथ day after tomorrow को